Hello and welcome. Coach Kamul Hassan Network presents My Career, My Future program. Hope all of you are doing really, really great. In my last 18 years of experience, one thing I have learned, and that is the education that we have gone through into the university life, whatever we have learned, it does not necessarily guarantee the success of corporate career. That is something else that we have done the mistakes, learned the lessons in hard way. We have paid the price. So we thought if we can bring those experience, learning, and all those things that we have done, maybe the mistakes, maybe that should not have been done at some situations, we thought if we can share this to you, you might use this to progress your career. And that's why this is the program. We believe that it can help you immensely to drive your career, to progress your career into the, nation, into the state where you'd be able to see as a successful person. So we are happy to welcome you into this program with such a guest, those who are doing it successfully over a number of years. We are bringing the seasoned professionals across different industries. And today I'm really happy to bring such a seasoned professional and a colorful person who is experienced in different arenas of the industry with the Professor Mainuddin Chaudhuri, who has a colorful career. Why I say that? Because he's teaching in the, in the university at the same time, he's a seasoned trainer who is training into the corporate industry over the last 20 years. Please help me to welcome Mr. Mainuddin Chaudhuri. Thank you so much for your time and we know that how busy you are. You are not only teaching into the university or not only training into the corporate, at the same time you are the president of SLSD, Society for Leadership and Skills Development. Development. So you are serving the society, you are serving into the university, you are serving into the corporate. You see, yes. so across... It's all about every, service. It's all about service. So welcome to the program. Thank you very much. First of all, uh, I'd like to thank you personally, Kamrul Bhai, who is now coach Kamrul Hassan. And you have created a very positive vibe in the society, especially I follow you, I watch you on the Facebook. And of course, um, success is a journey. You can tell me I have continuing my journey and I have been continuing this journey for the last 20 years. And also, you know, I'm looking forward to uh, the much better version of myself and what I'm doing. Thank you. Thank you for calling me in. And I'm also humbled and honored to be part of this wonderful program. Thank you so much. So let us talk about how you have began your career 20 years back. Okay. So, so I where have are to, you at today? I have to look at my past. <laughs> Let's look into it. <laughs> <laughs> okay, so I, I started my, my career first as a teacher. My first career was actually teaching. And uh, when I was teaching, in a sense, uh, I was teaching at the same time I was studying my academic course. But I had a setback before I started my journey as a teacher. Mm, for example, after HEC, students can go for the army a commission, commission officer. position a commission officer so i was qualified i passed it issb inter service selection board i passed issb it a 26 long course 26 long course BMA, BMA, yes, bma long course um, and from my area from my place i mean where i am from to we alakar amra tin jon three friends amra uh, they, they became brigadiers already. Um, brigadiers general now they call brigadier generals. Okay. So, I was continuing with the medical. I had a severe operation of appendix. It actually it was a major operation actually. During your training program? Uh, it's BMA before before the training program. Uh, operation to chill on it boro actually jeta it almost jeta hoy appendix bust hoye gele keu bache na to but uh, bust hoye jawar pore i survived it was such an important genesis okay. so doctors told my father je eta apnar uh, saner jonno eta original date of birth 
because he was almost going to die. I went into coma. So I came back, Alhamdulillah. But interestingly, I lost my military career. It was, I, I can tell you, it was my dream career actually. I wanted to be a military right. officer because serving the nation, serving the people, it's a young generation, it's a board recommendation. Everyone has fascination Everyone has like fascination. the dress, yes, uniform. Yes, dress, uniform, <laughs> institutional, institutional uh, structure, mm. blah, blah, itadi, itadi. So at that time, I thought I lost everything. I mean, it was zero. Uh, and frankly speaking, I was really frustrated. But after a certain time, I turned around. Life is beautiful, I will make it much more beautiful. 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 I will make it financial economic hardship. My father was a very honest police officer. So when he died, he left only one taka something in his money bag and then the trouble started. So I was like, police officer is like, I have a taka pushar No heart feelings to anyone. Yes, yes. It's a common perception. Of course, there are many honest, sincere, dedicated police officers. So my father was one of them. That's why he did not leave any asset, money, anything. So, I said, no, it's not how you actually earn money, it's how you think. Our thought process is how we can do it. I said, no, earning money is easier than other issues. I said, what do you mean? So, I said, no, I will earn money, but in such a way that I will earn money, but in such a way that I live a standard life. I should have a limit. In a sense, I will limit it. किंतु आमी उन्नो जिनिश एन्जॉय करुँगो, जेटा आमा के उन्नो वैल्यू दिवे शोमान्ज़ एवं उन्नो देर के इंस्पायर करुँगो उन्नो प्रारंभ करुँगे। सो दैट्स व्हाई जोकोन आमी उइ उइ धाप्ते के चोला श्लाम एनिवर्सरी एजुकेशन शिष्ट कुलाम, आई 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 आर्न टू डिग्रीज़ वन एमए इन इंग्लिश इन � like certified learning and development process. Yes, it's a non-stop journey. If you want, you can enrich yourself anytime. We've done it recently. Our mentor is Kazia Mohamed. He said, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. So, we've done it recently. He's a very inspiring person. Probably he will come one day to your session. So, we two together. He said, yes. अब हम मने होने जो खूब एन्जॉय कर चुके हैं हम लर्निंग गुलो ज़्यादा देखे थे समझ देर के जो ये बॉयस शेक नो इस चे बट वो ही आर्न इट दैट वाज माय क्वेश्चन दैट वाज लाइक आफ्टर सो मेनी थिंग्स सो मेनी थिंग्स आफ्टर सो मेनी अचीवमेंट्स एंड अकॉम्पलिशमेंट आई डोंट नो वे� Drives you crazy. Crazy. <laughs> like for further, for further, further study, yes. yes. Right. Let's talk about this. Let's talk about this. Um, actually, one person has a passion. A passion is that one person has a passion. 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 अब उन्हें आलोटा जुदिया पर आपने समाजर माचे चुरे दिते चां ताले आपने जो ने छोटीक आलोटा लाग बे आ छोटीक आलोट जो ने आपने के परेशन करता है आपने कोनो किस्सू फॉल्स बा जेटा फैक्स ना तोत्तो समरित दो ना आपने आंदाजी बोले दिलें जे एक टा तोत्तो जेटा नेक्स्ट जेनरेशन के विभ्रंत करते � तो आम्रा इजो ने खूब कोशिश इकारों ने जाए आमर मनो है जाए इतो तो गुलो जाना दौर कर रिसर्च खूब थॉट प्रोवोकिंग एवं ऑथेंटिक रिसोर्स थी के इगुलो कालेक कर एवं इगुलो कुट्टे के ले परेशन करा लाइक तो दैट रियली इंस्पायर्ड मी पर्सनली आमर मनो है जाए काजी भाई को शीते इंस्पायर कर चाहे जना � 
যুগোপযোগী যে নিজেকে তৈরি করা কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি বছরে কিন্তু জেনারেশন গ্যাপ হচ্ছে ইন মেনি এরিয়াস তাই না তো এখন এইটাকে যদি আপনি আপডেটেড করতে চান যেমন ফর এক্সাম্পল আমি কিন্তু মোবাইল জেনারেশনের স্টুডেন্ট না আই এম নট শিওর ওয়েদার ইউ আর ফ্রম দ্যাট জেনারেশন আই রিমেম্বার ওয়েন আই ওয়েন্ট টু ইংল্যান্ড তখন আই কেম টু নো হাউ ইউজফুল দ্য টুল ইজ তখন ওই যে অনেক মোটা ধরনের মোবাইল টোবাইল পাওয়া যেত মোটরলা ইয়েস 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 তো আমার ইয়েস সিমেন্স তো তখন ধরেন এটা আমি মাস্টার্স শেষ করে ফেলেছি আমি ডিঙে না দেওয়া মাস্টার ডিগ্রি দেন আই কেম টু নো অ্যাবাউট দি ইউজ অফ মোবাইল তাহলে দেখেন তারপরে কতগুলো জেনারেশন গেছে সে সময় অ্যানালগ সুইচ টেপা মোবাইল আজকে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এভার চেঞ্জিং টেকনোলজি সো এগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে গেলে এবং নিজেকে সমৃদ্ধ রাখতে গেলে অন্যকে সহায়তা করতে গেলে কন্টিনিউয়াস পড়াশোনা করতে হবে এই হলো আমার পড়াশোনার ইতিহাস মাঝখানে একটা বড় সেটব্যাকের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসছি এবং পরবর্তী সময়ে আমি যে বললাম টিচিং দিয়ে কেরিয়ার শুরু করলাম মাঝখানে চলে গেলাম বাইরে পড়াশোনা করে আবার আসলাম আসার পর আমি একটি কর্পোরেট হাউস একটি গ্রুপে হেড অফ লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কাজ করেছি আমার দুটো ইউনিট ছিল একটা হচ্ছে কর্পোরেট প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওরা বলতো সিপিডি আর একটা হচ্ছে ইএলটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং এই দুটো জিনিস আমি লিড দিতাম এটা আমার কর্পোরেট কেরিয়ারের একটা বড় একটি অংশ এবং ওইখানে কাজ করতে করতে হঠাৎ করে আমি আয়লোতে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনে টিবেট রিফর্ম প্রজেক্টে অ্যাজ এ লিড কনসালটেন্ট ওইখানে জয়েন করি এবং ওইখানে ঘি আমার ইন্ডাস্ট্রির সাথে যে স্কিল গ্যাপ তখন আমি একদম হাতে কলমে আবিষ্কার করি তো আমার ইউনিটের নাম ছিল ওয়ার্ক প্লেস লার্নিং অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি লার্নিং অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি হ্যাঁ মানে ওদের ওই ওই কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য ছিল টু পপুলারাইজ লার্নিং অ্যান্ড ব্রিং প্রোডাক্টিভিটি তো যার জন্যে আমরা চারটা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কাজ শুরু করি আপনার ট্রান্সপোর্টেশন লেদার তারপর এগ্রো বেইজ ফুড এবং হচ্ছে আইটি এই চারটা ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের হয় এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে একটা ইয়ে ছিল আমরা বলি ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি প্রত্যেক ইন্ডাস্ট্রি থেকে একজন করে চেয়ারম্যান লিড করতেন এবং ওনারা ওনাদের ইন্ডাস্ট্রির পিকচারটা আমাদেরকে দিতেন মাই জব ওয়াজ টু ফেসিলিটেট নিড বেসড লার্নিং ধরেন কোনো জায়গায় লিডারশিপ প্রয়োজন আছে কোনো জায়গায় টিম বিল্ডিং সফট স্কিলস যে জিনিসগুলো আছে আমি সেটা দেখতাম হার্ড স্কিলের জন্য আবার অন্য আরেকটা টিম ছিল সেখানে কাজ করত তো ওইখানে করতে গিয়ে তখন আমার যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজার উনি বললেন যে সামনে তোমাদের দেশের সবচেয়ে বড় একটা নিড হবে স্কিল ডেভেলপ করা ওয়াই ডোন্ট ইউ গো ফর ইউর ওন অর্গানাইজেশান যেহেতু একটা স্কিল গ্যাপ আসছে তোমাদের দেশে সো বেসড অন উইচ তোমার যেহেতু একটা এক্সপার্টিজ আছে এই আমার মনে হয় যে অ্যাজ এ ট্রেনার ইউ আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সো ওয়াই ডোন্ট ইউ গো ফর ইট তখন আমি আমার যে অর্গানাইজেশানটা আমি ফর্ম করি সোসাইটি ফর লিডারশিপ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট সংক্ষেপে হচ্ছে এস এল এস ডি টু থাউজেন্ড নাইনে আমার ইনফরমেশন তারপরে ধরেন আরও অনেক কমিউনিটি লিডারশিপ করেছি ট্রেনার্সদের একটা প্ল্যাটফর্ম করেছি আপনি যেটা নিজেও মেম্বার বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ফর লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পরে আবার আমরা ষাটটা আট অর্গানাইজেশন মিলে আবার একটা ফেডারেশন করেছি ফেডারেশন অফ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস তো এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকার উদ্দেশ্য একটাই কমিউনিটিকে লার্নিং ভাইব্রেন্ট করা এবং পাশাপাশি আমি দুটো ইউনিভার্সিটিতে রেগুলারলি পড়াচ্ছি দুটো ইনস্টিটিউটে পড়ানোর সুযোগ হয়েছে এবং সবচেয়ে মজার একটি বিষয় যেটা আমি খুব এনজয় করেছি বিসিএস অফিসারদের আটটা ক্যাডারের বিসিএস অফিসারদের পড়ানোর সুযোগ পেয়েছি বার্ডে আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু দেম বিকজ দে হায়ার্ড মি দে থট আই হ্যাভ দ্য রাইট স্কিলস টু টেল দেম টনি বুজানের একটা কোর্স আছে মাইন্ড ম্যাপিং আপনার মতো বইটা পড়েছেন তো মাইন্ড ম্যাপিংয়ের সাথে ওরা একটা জিনিস লেজ জুড়ে দিয়েছে বলছে কীভাবে পজিটিভলি এটাকে তৈরি করা যায় এই মাইন্ডসেটটুকু নতুন অফিসারদের যারা বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ করেন তাদের জন্য এটা একটা বেসিক ফাউন্ডেশন কোর্স একটা আছে সাভারে বাট আই ওয়াজ অ্যাসাইন ফর বার্ড বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট যেটা কুমিল্লাতে আছে জি 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 কোটবাড়িতে কোটবাড়িতে তো এইভাবে আমার কাছে একটা মনে হয়েছে যে আমি কেউ কেউ আমাকে বলে ইউ আর দ্য ব্রিজ বিটুইন দি একাডেমিয়া অ্যান্ড দি ইন্ডাস্ট্রি আমি হেলিকপ্টার ভিউ দেখতে পাচ্ছি স্টুডেন্টদের আসলে কি কি গ্যাপ আছে ইন্ডাস্ট্রিতে রিয়েলি কি কি দরকার আছে এই জায়গাটাতে আমরা আসব জি সো আপনার এই এখান থেকে একটা জিনিস আমার কাছে খুব মাথায় এসছে সেটা হলো আপনি যেটা বললেন যে সঠিক জ্ঞান রাইট এখন আমরা সবাই জানি এখন নলেজ ইজ ওয়াইডলি অ্যাভেলেবেল এখন এখান থেকে আমি সঠিক জ্ঞানটা কিভাবে জানতে পারবো 
এবং নিতে পারবো এবং সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো কারণ জ্ঞানটা যদি সঠিক না হয় তাহলে আমি যেটা আমার ভিতরে ধারণ করছি লালন করছি প্র্যাকটিস করছি ইজ অ্যাকচুয়ালি নট গিভিং মি নট ডাইরেক্টিং মি নট এনলাইটেনিং মি টেল এস সামথিং অ্যাবাউট দিস বিকজ ইউ আর এক্সপেরি লাইক সো ইন দিস ওয়ার্ল্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল ভেরি ট্রু ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কারণ হচ্ছে যেমন ধরেন একটা বিষয় আমরা সবাই জানি এই মুহূর্তে আপনি চাইলে গুগলে যে কোনো কিছু বের করে নিতে পারেন এখনই চাইলে আপনি ইউটিউবে যে কোনো কিছু নিতে পারেন বাট এটি কি অথেন্টিক কিনা তাহলে কে দিচ্ছে মেসেজটা ব্যাকগ্রাউন্ড কি এগুলো জানা খুবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডিত অংশ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে যেমন আমার একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমি এম বিএ প্রোগ্রামে একটা প্রোগ্রাম করি আপনার ইয়েতে বিউপিতে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালসে প্রেজেন্টেশন স্কিলস ডেভেলপমেন্ট পাবলিক স্পিকিং তারা বলছে যে এত কিছু শেখানো হয় কিন্তু মার্কেটের সাথে গ্যাপ হচ্ছে দে ডোন্ট নো হাউ টু প্রেজেন্ট দেম সেলস আদারওয়াইজ বাকি সব নলেজ ঠিক আছে তো দ্যাটস ওয়াই আই ওয়াজ হায়ার্ড এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি কন্টিনিউ উইথ দেম উইথ সো মেনি ডিপার্টমেন্টস তো এখন একদিন একটা ডিবেটে ডিবেট হচ্ছিল যে ফার্স্ট ডেমোক্রেসি না ডেভেলপমেন্ট কোনটা আগে ডেভেলপমেন্ট করে ডেমোক্রেসি নাকি আগে ডেমোক্রেসিকে স্টাবলিশ করে তারপরে ডেভেলপমেন্ট এসছে ইউ নো ডিবেট ডিবেট ইস্যু হ্যাঁ ডিবেট ইস্যু তো ডিবেট ইস্যু যখন করলাম করতে গেলে দেখা গেল যে এক দল কোট করছে বলছে যে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য ওয়ার্স্ট কাইন্ড অফ সিস্টেম কে বলছে বলে আব্রাহাম লিঙ্কন সবাই তো থতমত খেয়ে গেল ইন্টারেস্টিংলি সেদিন ওইটা অবজারভার হিসাবে একজন মিলিটারি হাই অফিসিয়াল আসছিলেন উনি আমাকে বললেন যে ভাই আপনি একটু চেক করে দেখেন তো যেখানে যে লোক বলছে বাই দ্য পিপল অফ দ্য পিপল ফর দ্য পিপল ডেমোক্রেসির ডেফিনেশন যে আব্রাহাম লিঙ্কন দিল আর এই ছেলে বলছে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য ওয়ার্স্ট কাইন্ড অফ সিস্টেম তো তখন আমরা ওইখানে বসেই গুগলে সার্চ দিলাম যে আসলে এটা কী বলছে দেখা গেল ও পরের অংশটা লেখে নাই পরের অংশটা হচ্ছে ইফ ইট ইজ নট রান রান বাই দি সিলেক্টেড গ্রুপ অফ পিপল ইলেকটেড গ্রুপ অফ মানে রাইট পিপলের রেপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে না এই অংশটুকু আমি এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারছি না বাট এই অংশটুকু বাদ গেছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এটা পুরোটা আসে নেই এই জন্য আমার মনে হয় যে যদি আপনি জ্ঞান অর্জন করতে চান এবং এটা ব্যবহার করতে চান প্রয়োগ করতে চান তখন আপনাকে দেখতে হবে আপনি কোন জায়গা থেকে পড়াশোনা করছেন ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেংথ কেমন কারা রিসোর্স পার্সন হিসাবে এখানে কাজ করছে এই জন্যই কিন্তু অনেক সময় যদি আমি এটা একেবারেই বিশ্বাস করি না পরিপূর্ণভাবে যে হয়তো এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি কেউ পার এক্সেলেন্স আছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমরা ধরেন একটা ইউনিভার্সিটি প্রায়োরিটি দিই যে অমুক ইউনিভার্সিটিগুলো হলে আমরা আগে কেরিয়ারের ক্ষেত্রে রিক্রুট করার আগে তাই না এই জিনিস রাইট এক্সাক্টলি তো এই জিনিসগুলো প্রায়োরিটিতে আসে তো এই জন্যে যখনই আমরা কোনো জায়গা থেকে জ্ঞান অর্জন করব এবং ভাবব যেটা আমি অ্যাপ্লাই করব একটু ক্রস ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে যে হু আর দ্য পিপুল বাহিন দিস অর্গানাইজেশন এবং এটার অথেন্টিসিটি আসলে কারেক্ট কি না আমরা যা পাচ্ছি এখন আসলে অনেক সহজ আছে কয়েকবার একটু খাটাখাটি করতে হবে কোনো অর্গানাইজেশনের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে গেলে তো আমি বলবো দুই তিনটা জিনিস দি দ্য অর্গানাইজেশন দি ইনস্টিটিউট দ্য ইউনিভার্সিটি কারা এখানে এটা পরিচালনা করছে এবং এই রিসোর্সগুলো আমি যেগুলো ব্যবহার করব এইগুলোর ওয়েট কেমন ইন টার্মস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখন তো আসলে লজ্জারও কিছু নেই আমি আমি কোনো কিছু না জানলে বা না বুঝলে আমি হয়তো আপনাকে ফ্র্যাঙ্কলি জিজ্ঞেসও করতে পারি যে ম্যাক্সওয়েলের এই জিনিসগুলো আপনি কী ভাবেন কারণ আপনি হয়তো ম্যাক্সওয়েল থেকে ডেস্কের উপরে সার্টিফাইড কিছু করে এসছেন ইউ ক্যান গিভ মি বেটার আইডিয়া যে আসলে কি তো আমার মনে হয় যে এরকম কিছু ক্রস ইন্টারাকশান প্রয়োজন আছে বিফোর ইউ কাম টু আ কনক্রিট কনক্লুশন যে দিস ইজ দ্য বেস্ট ইনফরমেশন আই এম গোয়িং টু গেট সো দিস ইজ কাইন্ড অফ ইনকুইজিটিভনেস ইনকুইজিটিভনেস থেমে থাকা যাবে না আমি আই ক্যানট টেক ইট ফর গ্রান্টেড কারণ এটা এত সেন্সিটিভ এই জ্ঞানটা যখন আমি বিতরণ করব যাকে বলব সে যদি এটা ভুল ভুলটাই যে ব্যবহার করবে এতে বিপর্যয় হবে অনেক বেশি এই জন্য আমি এটা ক্রস ভেরিফাই করে নিবই আপনার কি মনে হয় যে ওভারঅল জি ইরেসপেক্টিভ অফ পয়েন্টিং আউট এনি এনি পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অ্যাজ অ্যাজ এ অন্টারপ্রনিয়র অর অ্যাজ এ প্রফেশনালস আমরা ওভারঅল আমরা কোয়েশ্চেনিংটা করছি না জিজ্ঞাসা করছি না চ্যালেঞ্জ করছি না বাট চ্যালেঞ্জ নট ইন এ নেগেটিভ ফর্ম্যাট চ্যালেঞ্জ ইন এ সেন্স দ্যাট হুয়েদার ডু আই হুয়েদার ইজ ইট কারেক্ট ইজ ইট অথেন্টিক হুয়েদার ইট ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর মি অর নট যে 
somebody is telling me and I am accepting it as a prescription. Should it be like this? Or I should ask questions, I should cross verify it, I should challenge as well because whatever it is true for you, it might not be true for me. Whatever it was true yesterday, things have changed. Mm -hmm. But what do you think? So overall, AJ, uh, the questioning no. and the him, challenge. Asking yeah. the question at the right time with the proper tone, it is the art. I mean, university, there is a seminar, symposium, and there is a corporate workshop. Please feel free to ask questions. তখন কিন্তু আসলে কি কোশ্চেন করতে চায় না না চাওয়ার কারণ হচ্ছে কোশ্চেন করার জন্য আপনার দুটো মাইন্ডসেট লাগে একটা ক্রিটিক্যাল একটা অ্যানালিটিক্যাল ক্রিটিক্যালের জন্য আচ্ছা ইউ হ্যাভ টু ক্রিটিসাইজ ইনসাইড ইউ যে আসলে এটা যিনি বললেন এটার আর কি কি সাব সেকশনস থাকতে পারে সাব সিস্টেমস থাকতে পারে বা আর কোনো কিছু আছে বা ফারদার আর কি কি জানার প্রয়োজন আছে কিনা অ্যানালিটিক্যাল হচ্ছে আচ্ছা এটা আমি অ্যাপ্লাই করব কিভাবে করব আসলে কি এটা অ্যাপ্লিকেবল সো এই যে কোয়েশ্চেনগুলো খোঁজা আপনি যে শব্দটা ব্যবহার করছিলেন একটু আগে এনকোয়েজিটিভনেস এই যে অনুসন্ধিচ্ছ মন এটা হারিয়ে যাচ্ছে এবং হারিয়ে যাওয়ার পেছনে আমাদের সিস্টেম স্লাইটলি রেসপন্সিবল এটা এই জন্যে ওপেনলি বলতে চাচ্ছি কারণে যে ধরেন আমরা যে পারপাসে সৃজনশীল পদ্ধতি তৈরি করেছিলাম পারপাস কিন্তু খুব ভালো ছিল ভালো ছিল এই জন্যে যে ব্রেন স্টর্মিং হবে এবং এটা নিয়ে বাচ্চারা ভাববে শিক্ষকরা ভাববে ইত্যাদি ইত্যাদি এটার পেছনে যারাই কাজ করেছে তাদের উদ্দেশ্য ভালো ছিল বাট আইদার ওয়ে ডিড এন ওয়ার্ক যার জন্য হয়ে গেল কি আমি অনেকেই এটা ভাবে যে এখনকার জেনারেশন বোধ হয় লেকচার গাইড আর পাঞ্জেরি গাইড এই দুটো গাইড খুব নাম করা আর কি মানে উইদাউট হার্টিং এনি আগেকার দিনে হয়তো পুথি পুথি ঘর বা আর কি কি জানি ছিল একসময় ছিল ওনারা গাইড তৈরি করেছেন তো আসলে পড়ার জন্য আমি ইন্ডাস্ট্রিকে ব্লেম করছি না বাট সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের শিশুরা আমাদের চিলড্রেনরা আমাদের যে লার্নাররা ওরা এটাকে মেমোরাইজ করছে আমি বলি মুখস্থ করলে মুখে কিছুক্ষণ থাকবে তারপরে চলে যাবে আত্মস্ত করছে না মানে ইন্টারনালাইজ করছে না এবং ইন্টারনালাইজ না করার কারণে তাদের ভেতরে যে সৃজনশীলতা এবং ক্রিয়েটিভিটি যেটা আমরা বলছি থিঙ্কিং আউটসাইড দ্য বক্স এগুলো আর কাজ করছে না স্যার বলেছেন এটা হবে এইভাবে দ্যাটস ইট আর এর বাইরে আর কোনো চিন্তার প্রয়োজন নেই এই যে চ্যালেঞ্জ করাটা কোয়েশ্চেন করার সাহসটা আসবে তো সৃজনশীলতা থেকে এই জন্য আমার মনে হয় যে এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার এবং সিলেবাসের কারিকুলামের যে জায়গাটুকু এগুলো আমাদেরকে একটু নতুনভাবে ভাবতে হবে এবং ভাবার পেছনে একটা বড় যুক্তি হচ্ছে আপনি যেটা বলছিলেন যে সময়ের আবর্তে আমরা কিন্তু এক জায়গায় থেমে নেই আজকে যেটা মনে হচ্ছে এটাই শেষ কালকে হয়তো শুরু অন্য জায়গা থেকে কারেক্ট সো দ্যাট লিডস টু অ্যানাদার ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আপনি যেটা বলছিলেন যে সময়ের আবর্তনে আমরা আজকে যেটা পড়ছি কাল আগামী দিনে সেটা আমার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে কি না আপনি যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছেন কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে আপনি পড়াচ্ছেন একই সাথে আপনি কর্পোরেটে আপনি অ্যাজ এ ট্রেনার ইউ আর ট্রেনিং দ্য মাপ সো হোয়াট ইউ থিঙ্ক হোয়াট ইউ সি ইন্টু দ্য ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড অলসো ইন্টু দ্য কর্পোরেট সো উই ওয়ান্ট টু উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ ইউর ট্রু রাইট কাইন্ড অফ ভিউ বিকজ ইউ হ্যাভ দি ট্রু অ্যান্ড অথেন অথেন্টিক ভিউ বিকজ নট এভরিবডি গোয়িং টু দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড টিচিং এট দ্য সেম টাইম কামিং টু দ্য কর্পোরেট ওকে আমি ইউনিভার্সিটিতে যখন যাদেরকে পাই আন্ডার গ্রেড এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট বা মাস্টার্স লেভেলে তখন দেখা যাচ্ছে আপনার ওদের ভেতরে যে স্কিলগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তৈরি করা এই তৈরি করার জায়গাটা খুব লিমিটেড হয়ে যায় প্রথমেই বলে নেই যে এডুকেশন হচ্ছে একটা ফাউন্ডেশনের মতো অর্থাৎ একটা বিল্ডিংয়ের মানে সব কিছু তৈরি করার আগে যে আমরা ভিত্তিটা তৈরি করব এটা হচ্ছে এডুকেশান এটাকে আপনি একটু আগে আপনি শুরুতে ইন্টারভিউতে বলছিলেন যে এখানে টেক ইট ফর গ্রান্টেড যে এটা আপনাকে চাকরি দিবে এটা আপনাকে কেরিয়ার দিবে রাইট এখন এই এডুকেশানটা আমাদের কী শেখাচ্ছে দ্য রিয়েলাইজেশান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সায়েন্স আর্টস অর কমার্স এই ওয়াটের আনসারটুকু দিচ্ছে এর বাইরে কিন্তু আর কিছু দিচ্ছে না এবং ভেরি থিওরিটিক্যাল ভেরি থিওরিটিক্যাল কিন্তু এই থিওরিটিক্যালি তিনটা করতে গিয়ে 
সবচেয়ে বড় যে জিনিসটার গ্যাপ আমি দেখি সেটা হচ্ছে চারটা সির গ্যাপ আছে চারটা সি নিয়ে আমরা এখন এই যে আমরা প্রায়ই এখন কথা বলি যেমন বলছি যে কমিউনিকেশন তারপরে হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি কোলাবরেশন তারপরে আরেকটা সি হচ্ছে আপনার মূর্তি মনে করতে পারছি না ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার আরেকটা সি হয়তো আছে সো এই যে এই জায়গাগুলোতে হতে পারে কনভিনসিং হতে পারে কমিউনিটিভ হতে পারে এনিথিং বাট আমি তিনটা সি খুব ভালো মনে করতে পারছি যে কমিউনিকেশন কোলাবরেশন ক্রিয়েটিভিটি এবং এই তিনটার একটা বড় গ্যাপ দেখি আর শুরু করি আমি কমিউনিকেশন দিয়ে কমিউনিকেশনে দেখা যাবে যে ভাষাগত যে সমস্যা আপনি বলবেন যে ইংরেজি নিয়ে আপনার কেন এত চিন্তা আসলে আমি ইংরেজিকে যদি আলাদা করে দিই বাংলাটুকু বলতে পারছে না কেন এটা তো মাতৃভাষা যদি আমি ইংরেজি না বলতে পারি তাহলে তো বাংলা ভাষা কেন বলতে পারবেন এটা তোমার মাতৃভাষা ইংরেজির গ্যাপটুকু মেনে নিতে পারে কিন্তু কতক্ষণ বারো বছর পরে যদি একটি ছেলে বলতে পারে যে আমার একটি বিড়াল আছে আই এম এ ক্যাট এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না এবং এটা হয়েছে তো আমার মনে হয় যে একটা কমিউনিকেশনের গ্যাপ আছে ল্যাঙ্গুয়েজের বোধ বাংলা এবং ইংলিশের তারপরে আসেন এই যে কোলাবরেশনের কাজটা কোলাবরেশন কাজ কি আমি টিম ওয়ার্ক করাই আন্ডার গ্রেডেও করাই মাস্টার্স লেভেলেও করাই করানোর উদ্দেশ্য একটাই যেন ওরা কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসে যে শুধু বন্ধুদের সাথেই কাজ করবে তা না মিত্রদের সাথেও কাজ করা শিখুক যাকে দেখতে পারে না প্রথম দিন থেকে তাকে যখন টিমে দিচ্ছি তখন সে কিন্তু কোলাবরেশন টিম ওয়ার্কটা শিখছে আচ্ছা তারপরে আসেন ক্রিয়েটিভিটি তো একেবারে নন এক্সিস্টেন্ট অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স আপনি যেটা লিখল হুবহু সেটাই লিখবে কারণ হচ্ছে ওই যে শুরুতে তাদের ভেতরে যে ইন্টারনালাইজ করার বিষয়টা ছিল না না থাকার কারণে এইখানে এসে ভেঙে চুরে আবার নতুন করে ইউনিভার্সিটি টিচারদের কাছ থেকে আবার নতুন করে শিখতে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি একটা বড় ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন হচ্ছে দি এক্সটেনশন অব ইউর নলেজ এডিশন কিছু দেওয়া ইউনিভার্সিটির পক্ষে সম্ভব না অর্থাৎ আপনি যা জেনে এসেছেন কলেজ থেকে এখন আমরা শুধু ভ্যালু অ্যাড করতে পারব এটা করো এটা করো ব্রাঞ্চেস ফ্যাকাল্টিজ গ্রো করবে এর বাইরে কিন্তু আসলে টাইম কনস্টেন্ট সিলেবাস কনস্টেন্ট সব কিছু মিলিয়ে এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এবার আসেন এটা নিয়ে টেনে 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 এম বিএ করে বা মাস্টার্স শেষ করে যখন ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে ওই যে গ্যাপটুকু থেকে যাচ্ছে এই গ্যাপটুকু আর যে মাঝখানের যে গ্যাপ টাইমগুলোতে এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আর এটা ফিক্স হচ্ছে না কর্পোরেটে আসার পরে কেউ কেউ মনে করছে একটা কুইক ফিক্স করা যাবে সেটার নাম হচ্ছে ট্রেনিং ক্যাপসুল যেটা আসলেই কোনোভাবেই সম্ভব না আমরা হয়তো স্পার্ক করতে পারি ইন্সপায়ার করতে পারি কিছু রিসোর্স দিতে পারি কিন্তু ওইটার যে আত্মস্থ করা এবং কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিস করার বিষয়টা এটা কিন্তু আবার প্রফেশনালদের উপরে উপরে এখন এই প্রফেশনালে যখন পড়তে যায় এদের আবার একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় কাজের প্রেশারে আবার বের হয়ে এটাকে নতুন করে ওই যে আপনি বললেন রিলার্ন লার্ন আনলার্ন এই প্রসেসের ভিতর দিয়ে যাওয়া ওনাদের যদি খুব কঠিন হয়ে যায় এবং কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণে তখন আবার একটা গ্যাপ তৈরি হয় এই স্কিল গ্যাপটা তৈরি হয় এবং এটা আইডেন্টিফাইড একটা গ্যাপ আমাদের জন্য আমরা এটাকে বলি সফট স্কিলস বা কমল দক্ষতা যেটা নিয়ে আপনিও কাজ করছেন ইতিমধ্যে লিডারশিপ টিম বিল্ডিং কোলাবরেশন কমিউনিকেশন নেগোসিয়েশন সেলসম্যানশিপ এরকম নানা রকমের ইনটেঞ্জেবল স্কিল যেটা আসলে ডিফাইন করা যাবে না এই স্কিলগুলোর একটা বিশাল গ্যাপ হয় কারণ ওই যে পেছনে যে গ্যাপগুলো ফেলে এসছে এটাকে তখন কাটানোর জন্য একটা প্রচুর সময় তাদেরকে ব্যয় করতে হয় এটার পেছনে দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রপোজিশন একটা জিনিস আই এম থিঙ্কিং টু আস্ক ইউ দ্যাট ইজ আমরা এখন যে বয়সে এসে ইউনিভার্সিটি শেষ করে কর্পোরেটে আসছি সো লেটস লুক ইন টু দ্য এইজ অফ টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ সো হুইচ ইজ দ্য অ্যাডাল্ট এজ আফটার এইটিন এখন অ্যাডাল্ট লার্নিংয়ের জন্য যে মেথড অ্যাপ্লিকেবল যে আই হ্যাভ মাই ওন সেট অফ ভ্যালিউস ওন সেট অফ বিলিভ ওন সেট অফ বিহেভিয়ার্স দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য ফাউন্ডেশন অফ দ্যাট আই হ্যাভ লার্ন ওভার দ্য লাস্ট টোয়েন্টিজ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এখন এখন যখন আমি রিয়েলাইজেশন করলাম যে অ্যাকচুয়ালি আই নিড টু বিল্ড সাম এ স্কিলস এবং আপনারা বা আমরা সবাই যেটা বলছি যে দ্যাট ইজ দ্য সফট স্কিল অ্যান্ড হাউ ডু আই লার্ন দিস সফট স্কিল ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট যে আপনি যেগুলো বললেন যে কমিউনিকেশান দেন কোলাবরেশান দেন ক্রিয়েটিভিটি এই জিনিসগুলো 
ek din amar bhitore adapted hoye jabe inbuilt hoye jabe so and how do i learn it so my point is ek ta student jokhon primary level e shekhe jokhon ta jokhon she 10 bochor par hoy nai versus adult learning ei je dui ta jinisher bhitore jehetu apni onek din porachhen adult der ke apni shekhachhen so adult ra koto taratari equip korte pare ei somosto skill set gulo ke nijer bhitore attosto kora apni ekbar bolchilen je kibhabe attosto korte pare karon ei jayga ta te amra mona struggle korchi tai na struggle korchi attosto kora amra shobai kintu jani who doesn't know today communication is the skill life uh, ekdom blood line boli amra life line of everything correct so please enlighten about in this uh, arena আচ্ছা যদি আমি ট্রেনার্স পয়েন্ট অফ ভিউতে যাই তাহলে আপনিও জানেন আমিও সেটা সবসময় প্র্যাকটিস করি আমরা যারা ট্রেনার আমরা যখন মেথড অ্যাপ্লাই করি চিন্তা করতে হবে যখন একাডেমিক কনটেক্সটে আমরা পড়াশোনা করাই আমরা একটু প্যাডাগোজি প্যাডাগোজিটা কি যে একদম আপনার তারা পড়বে তারপরে ডেলিভার করবে এবং তাদেরকে অনেকটা মানে ট্রিট করা হবে চিলড্রেনের মতো এভরি লার্নার ইজ এ চাইল্ড এরকম একটা অ্যাটিচিউড বা আউটলুক থাকবে বাট যখন আমরা অ্যাডাল্ট লার্নিং নিয়ে কথা বলবো তখন আমরা বলি অ্যান্ড্রাগোজি অর্থাৎ এই জায়গায় কিন্তু আপনি তাকে ফোর্স করতে পারবেন না সেখানে আর ট্রেনার অ্যাক্স লাইক এ ফেসিলিটেটেড তাকে রিসোর্স দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে তাকে গাইড দিতে হবে তাকে ফেসিলিটেট করতে হবে এবং এইটা তখন সে তার মতো করে আপনার সামনে উপস্থাপন করবে অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করবে এখন কতটুকু করবে এটা আপনি হয়তো মনিটর করে অবজার্ভ করে তাকে ফিডব্যাক দিবেন যে ইয়াস ইউ হ্যাভ ডান আর লিস্ট অফ থিংস গুড বাট দি গ্যাপ ইজ ইউ ক্যানট সে ব্যাড বিকজ অ্যাডাল্ট লার্নিং ইউ ক্যানট ইভেন রিভিউ কর প্রবাবলি স্কল সামওয়ান ডাইরেক্টলি বিকজ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ওই যে একটা বয়স্ক একটা লোক বা বয়স হয়ে গেল সে কিন্তু এটা মানতে নারাজ সে হি অর শি ডাজ নট ওয়ান্ট টু বি ট্রিটেড লাইক এ চাইল্ড এট প্রাইমারি স্কুল অর কলেজ আপনি কিন্তু তখন তার সঙ্গে আমি যে প্রফেসারি ফলাই ইউনিভার্সিটিতে বা অন্য জায়গায় এখানে ওদের সঙ্গে এটা করা যাবে না সো এই মেথডোলজিগুলো কিন্তু জানা লাগবে আর একটু উপরে লেভেলে গেলে আমরা বলি হিউটা গোজি তার মানে পুরো লার্নিংটাই একদম নিজের যেটা আপনি আমি করছি যে এখনও শিখতে চাচ্ছি কারণ পুরো ওনারশিপটা আমরা নিয়ে নিয়েছি লার্নিংয়ের এন্ড্রা গোজি বলছে তাকে ওনারশিপ দাও আমরা দিচ্ছি এবং নিচ্ছে কি না ওইটা নেওয়ার পার্সেন্টেজের উপরে বোঝা যাবে সে কতটুকু শিখবে হাউ ফাস্ট হাউ স্লো আর যদি কোনো কারণে হিউটা গুজি লেভেলে চলে যায় যে না আমাকে শিখতেই হবে এটা আমার প্যাশন এটা আমি মজা পাচ্ছি ওই লেভেলে যখন সে যাবে দ্য পারপাস ইস সেট লাইক দ্যাট বাট আমরা যারা ট্রেইনার আমাদের কিন্তু আমাদের এই স্কিলগুলো লাগবে এই কারণে লাগবে যে এই মেথডোলজি আমার ধারণা অনেকেই জানে না এটা একটা গ্যাপ হতে পারে ইন্ডাস্ট্রি যারা টিউটি টিউটি করেছে তারা কিভাবে এই জিনিসগুলো পেয়েছে কি না আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলোর উপরে আরও প্রচুর পড়াশোনার প্রয়োজন আছে যারা ট্রেইনার বা কোচ হিসাবে কাজ করছে ইন্ডাস্ট্রিতে কারণ এই বিহেভিয়ারটা কিন্তু আপনার লার্নারকে আইদার ইন্সপায়ার করবে অথবা ফ্রাস্ট্রেটেড করবে কেউ কেউ বলে যে আরে এইগুলো খামা খা কিছু গল্প টল্প করে নাচানাচি করে তারপরে চলে যায় এট ডাজ আন লাস্ট হয়তো এরকম বলতে পারে আবার যদি আপনি ঠিক মতো ফেসিলিটেট করতে পারেন সে বলবে যে লার্নিংটা এত ফান ছিল কারণ লার্নিং আমরা জানি যদি ফান থাকে ডোপামিন আসে এন্ডোরফিনস তৈরি হয় কমফোর্ট জোনে থাকে খুব তাড়াতাড়ি সে পিক করে সে প্রেশার স্ট্রেস ফিল করে না তো এই জিনিসগুলোর জন্যে আমার মনে হয় যে ভালো ট্রেনার স্কুল আমাদের দরকার আছে ইন্ডাস্ট্রিতে যারা যখন গাইড করবে ট্রেনার হিসাবে কাজ করবে এই মেথডোলজিগুলো বুঝবে টেকনিক্সগুলো বুঝবে এবং ট্রেনার এবং টিচাররা বলা হয়ে থাকে তারা নেভার এন্ডিং প্রসেস লার্নিংয়ের ভেতরে থাকবে তাদের লাইফ লং জার্নি হচ্ছে লার্নিং লাইফ লং জার্নি হচ্ছে আপনার শুধু কন্টিনিউয়াস লার্নিং তাদের ভেতরে থাকতে হবে এবং যদি থাকে তাহলে ট্রেনাররা ফেসিলিটেটাররা ইন্ডাস্ট্রির এই যে প্রফেশনালদের তখন খুব তাড়াতাড়ি স্পার্ক করতে পারবে আমার মনে হয় এই জায়গাতে আমাদের একটি বিশেষ ইনস্টিটিউশনাল কিছু আমার যেমন আপনি ট্রেনার হয়েছেন হয়তো পরে কোনো জায়গায় সার্টিফাইড কিছু প্রোগ্রাম করেছেন আমরা ট্রেনার হয়েছি প্যাশন দিয়ে হয়েছি পরবর্তী সময় হয়তো ইনস্টিটিউশনালি কিছু সার্টিফিকেট জোগাড় করেছি কিন্তু আমার মনে হয় যে এখন যে নতুন জেনারেশান আসছে ওনাদের জন্য আমাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু উদ্যোগ প্রয়োজন আছে এবং আমরা সোসাইটি ফর লিডারশিপ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট থেকে কিছু টিওটি প্রোগ্রাম লঞ্চ করছি 
তারপর আপনার ট্রেনারদের কীভাবে সার্টিফাই করা যায় এটা নিয়ে কাজ করছি বোল্ডও এ নিয়ে ভাবছে বোল্ড ইতিমধ্যে বোল্ড থেকে আমরা সফট স্কিলসের উপরে একটি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সফট স্কিলস বলছি আমরা এটাকে যেটা আমরা এবিপি একাডেমি ফর প্রফেশনালের মাধ্যমে আমরা করানোর চেষ্টা করছি তো আমার মনে হয় যে এই স্কিলগুলো লাগবে ট্রেনারদের যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে আপনার লার্নিং ডেলিভার করার জন্য থ্যাংক ইউ মহিন ভাই ফর শেয়ারিং অল দিস nuggets <laughs> wisdoms lessons oh, no. that you have learned over 20 years now as this is the program for the university students and young professionals would you please share like how the young talented students and professionals can develop for the 21st century's skills that it required correct amra jeta je ekta age alochona korchilam amra je four c's bolchilam communication collaboration creativity ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যেটা আপনি বলছিলেন কোয়েশ্চেন করা এবং এই জিনিসগুলো ইনকুইজিটিভনেস সো এই চারটা যদি আপনি দেখেন আসলে এটা আমরা বলি যে লাইফ লাইন অফ এনিথিং আমি দেখি এইভাবে স্টুডেন্ট লাইফে যদি ফেরত যাই আমি যে কোনো স্টুডেন্টকে চিন্তা করতে হবে এক সময় ছিল কামুল ভাই আমরা আসলে এইম গোল এম ইন লাইফ লিখতাম আমরাও কী লিখতাম কেউ লিখত আই ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর আই ওয়ান্ট টু বি এন ইঞ্জিনিয়ার আই ওয়ান্ট টু বি এ টিচার টিচারদের খুশি করার জন্য পাইলট ওয়াট এভার দ্যাট ওয়াজ গুড দ্যাট ওয়াজ গুড বাট আস্তে আস্তে যখন ওই দি প্যাসেজ অফ টাইম সামনে এগিয়ে যাবে তখন রিয়েলিস্টিক্যালি আসলে চিন্তা করতে হবে যে আমি আসলে কোথায় যাচ্ছি এবং তখনই কিন্তু গোল সেটিংয়ের প্রয়োজনটা আসবে যে আমি নিজেকে কীভাবে গোল সেট করব গোল সেট এই জন্যেই বলছি যে দেখেন এট দি এন্ড অফ দি একাডেমিক লাইফ দুটো রাস্তা আমি খুব ব্রডলি না গিয়ে খুব সহজভাবে যদি দেখি দুটো রাস্তা একটা স্টুডেন্টের সামনে একটা হচ্ছে হয় আমি কোনো একটা জায়গায় কেরিয়ার শুরু করব আর একটা হচ্ছে আমি নিজে কিছু করব আমি এটাকে বলি কেরিয়ার লিডারশিপ অন্তর্প্রনিয়াল লিডারশিপ যে আইদার ইউ বিকাম এন এমপ্লয়ি অর এমপ্লয়ার চয়েস ইস ইয়োর্স দেখেন দুটোতেই কিন্তু দক্ষ লোক লাগবে এই জন্যে লাগবে আপনি যদি নিজে ব্যবসা করতে চান তাহলে কিন্তু আপনার আবার ওই ব্যবসায়িক দক্ষতাগুলো লাগবে আবার ওই ব্যবসা আপনার ব্যবসায়ী যদি মেনটেন করতে চান আবার কিন্তু আপনার ওই কেরিয়ারিস্ট লাগবে টু মেনটেন দ্য সিস্টেম অ্যান্ড বিজনেস সেম সেম হয়তো প্রবাবলি যারা এপ্লিকেশন ডিফারেন্ট কারণ হচ্ছে যারা আসলে উদ্যোগী হিসাবে কাজ শুরু করে তাদেরকে আমি এই জন্যে বলি তারা ভিশনারি এরা বড়ো করে দেখতে পাচ্ছে থিং বেগ এবং ইয়েস রাইট রাইট ওয়াট এভার মানে খুব বড়ো করে দেখছে বলেই কিন্তু নিজেকে ওই জায়গায় দেখতে পাচ্ছে আর কেরিয়ারিস্ট যারা তারা হয়তো বুঝতে পারছে যে রিক্স ফ্যাক্টর এখানে কম মাস শেষ হলে আমি একটা স্যালারি পাবো সো ওয়াই ডোট জাস্ট স্টার্ট আমরা জানি যে এরকম ফিশনও আছে যে এক কেরিয়ারিস কিছুদিন পরে আবার নিজে আবার ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিছু করছে আবার কোনো স্টার্ট আপ কিছুদিন পরে আবার ভালো কেরিয়ারে গিয়েছে এরকম কম্বিনেশন কিন্তু আছে সো ইটস নাথিং রং এটা হতে পারে তো এখন এই জায়গায় এসেই কিন্তু বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি লাইফে আর্লিয়ার তা বেটার আরও আগে যদি কেউ শুরু করতে পারে কলেজ লেভেলে তো আরও ভালো ইউনিভার্সিটি লেভেলে এসে একজন স্টুডেন্টকে চিন্তা করতে হবে যে ওয়ার মাই জার্নি এন্ডস চিন্তা করতেই হবে এই চিন্তাটা তাকে চিন্তা ওইখান থেকেই করতে হবে এখন অ্যাকাডেমিক্যালি সে যাই পড়ুক না কেন যেটাই পড়ুক না কেন নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে যে কোনটাতে সে আসলে খুব ওয়াও ফিল করে করার ক্ষেত্রে আমরা এমনও তো দেখি যে মেডিকেল প্রফেশনাল বিজনেসে আছে মেডিকেল প্রফেশনাল বিসিএসে আছে আবার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাংকে আছে এবং অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব কিন্তু এই পিকচার আছে এটা নট নেসেসারিলি যে আপনি একাডেমিক্যালি যেটা পড়েছেন আনলেস ইউ সিলেক্ট দ্য টিচিং পাথ আর কোনো কিছুতেই কিন্তু একাডেমিক্যালি আপনি যা পড়েছেন সেটাই ব্যবহার করতে পারবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই এবং এটার কোনো প্রয়োজনও আমি দেখছি না অবশ্যই আপনার হার্ড স্কিল যেগুলো কেরিয়ার পাথ আছে যেমন ধরেন ইঞ্জিনিয়ারিং ডক্টরস এগ্রিকালচারিস এগুলো অবশ্যই কোর স্ট্রেংথ ওটাই হওয়া লাগবে এটা অন্য কোনো জিনিস দিয়ে করা যাবে না না আদার এটা একদম কোর টেকনিক্যাল স্কিলস এখন স্টুডেন্টদের ইউনিভার্সিটিতে যখন তারা থাকে এরা যখন রিজিউমে বা সিবি লিখে লেখার সময় দেখা যায় একটা জায়গায় এসে আটকে যায় তারা সেটা হচ্ছে যে অভিজ্ঞতা বা ধরেন 
এক্সট্রা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এই জায়গায় তারা থমকে যায় তো আমি সবসময় স্টুডেন্টদেরকে এনকারেজ করি এবং আজকে যারা এই প্রোগ্রামটি দেখছেন তাদেরকেও এনকারেজ করব যেন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে নানা রকমের ক্লাব থাকে এইচআর ক্লাব থাকে মার্কেটিং ক্লাব থাকে ডিবেট ক্লাব থাকে ইংলিশ ক্লাব থাকে এরকম নানা রকমের ক্লাব আছে আপনি যে কয়টা ক্লাব অন্তত দুটো ক্লাবে আপনি সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং এই ক্লাবের নানা রকমের কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এছাড়া এরকম অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডার হিসেবে নিতে চায় যেমন সোসাইটি ফর লিডারশিপ স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডার নিচ্ছি অলরেডি কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা অ্যাপয়েন্ট করেছি এরকম আরও অর্গানাইজেশন নিতে চাই সে ভলেন্টারি ওয়ার্ক কিন্তু সুবিধাটা কি হবে সেটা হবে এই আপনি জব মার্কেটে কেরিয়ার মার্কেটে ঢুকার আগে আপনি একটি নেটওয়ার্ক বিল্ড করবেন কিভাবে যে আপনি এস এলএসডিতে বা এস এলএসডির মতো কোনো অর্গানাইজেশন যদি কাজ করেন ভলেন্টারিলি আপনি এই সমস্ত অর্গানাইজেশনে যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় এই সমস্ত জায়গায় নানা রকমের ফাংশনাল হেডরা আসে সিওজ এমডিস চেয়ারম্যান বিজনেস লিডার্স ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এরা আসে এদের সঙ্গে কথা বলার ইন্টারাকশান এবং ফেসবুকে কানেক্টেড হওয়ার লিঙ্কডিনে কানেক্টেড হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় এই সুযোগটা কি কাজ দেবে আপনাকে যখন আপনি এই সিভিটা দিবেন কোথাও এবং আপনার ছবিটা দেখবে মনে হবে একে যেন কোথায় দেখেছি ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনি গিয়ে দেখবেন এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলছেন যে আপনি তাকেই দেখছেন যাকে আপনি বাইরে অন্য অনুষ্ঠানে দেখেছেন তখন মনে হবে যে আপনার ভিতরে কোনো নার্ভাসনেস নেই আপনি যে এই লেভেলের লোকজনের সঙ্গে কথা বলার আত্মবিশ্বাস ওই ভলেন্টারিলি কাজ করতে গিয়ে কিন্তু আপনি শিখে যাবে একজনের উদাহরণ তো আমি দিতেই পারি যে ভলেন্টারি ওয়ার্ক করে আজকে গ্লোবাল সিও হিসাবে কাজ করছে সাদমান সাদাব ফেসবুকে আপনারা কেউ খুঁজে দেখতে পারেন এবং সে কিন্তু তার কেরিয়ারের একটা বড় অংশ স্বেচ্ছাসেবী কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছে বিভিন্ন জায়গায় এবং এই ভলেন্টারি কাজ করা ডিভোটেড ভলেন্টিয়ার এটা একটা আরেকটা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে দেখতে হবে এই যে যে চারটা সির কথা আমরা বললাম কমিউনিকেশন তো কমিউনিকেশন পাবেন কোথায় তাহলে আপনাকে ডিবেটে পার্টিসিপেট করতে হবে যে সময়ই সুযোগ পাবেন কথা বলতে হবে আপনি ক্রিয়েটিভিটি কোথায় পাবেন কোনো কাজে ক্রিয়েটিভ কোনো কাজে আপনাকে ইনভলভ হতে হবে যে কোনো একটা কুইজ কম্পিটিশান হচ্ছে কোনো একটা এক্সাম হচ্ছে কোনো একটা টেস্ট হচ্ছে যেখানে প্রাইজ ইনভলভ আছে যান না না টিকলেও এই যে প্রসেসের ভেতরে যাওয়াটা কোনো কেস স্টাডি কম্পিটিশান হচ্ছে এই সমস্ত জায়গায় যান গেলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিংটা আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করবে কোলাবরেশন হবে নতুন মানুষের সঙ্গে কাজ করার ভেতর দিয়ে এবং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং তখনই আসবে যখন আপনি প্রশ্ন করতে শিখবেন যে আমি আসলে কি প্রশ্ন করলে কি জবাব পাবো এই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করবেন এবং এটাকে যদি আমরা প্যাকেজ করি আমরা এটাকে বলি সফট স্কিলস অর্থাৎ কোমল দক্ষতা আপনি কি সুন্দর করে কথা বলতে শিখছেন আপনার কি বাংলা ইংরেজিটা পরে আস্তে আস্তে শেখেন বারো বছর ইংরেজি শেখেননি কিন্তু এখনও তো সুযোগ আছে এক ওয়ান ক্লিক এওয়ে ইউটিউব গুগল প্রচুর ফ্রি বই পাওয়া যায় প্রচুর ফ্রি ভিডিও পাওয়া যায় যেটা দেখে আপনি প্রত্যেক দিন নিজেকে আস্তে আস্তে গড়ে তুলতে পারেন আমি কামরুলভাই আমার স্টুডেন্টদের বলি স্পেন্ড অনলি ফিফটিন মিনিটস ডেইলি টু ইম্প্রুভ ইউর ইংলিশ ধরেন অনেকে বলে স্যার কি দেখব ফিফটিন মিনিটস আপনি বিবিসি ইউ ওয়াচ বিবিসি ইউ ওয়াচ সিএনএন এনি ইংলিশ চ্যানেল অনলি ফর ফিফটিন মিনিটস নিউজ হতে পারে এনি প্রোগ্রাম বলে ভাল লাগে না তাহলে কি করেন আবার ভ্যারাইটিও আছে কামরুল ভাই ধরেন আপনার নিউজ ভাল লাগে না ওয়াই ডোন্ট ইউ ওয়াচ আ মোটিভেশনাল ভিডিও ইন ইংলিশ রাইট টনি রবিনস ব্রাইন ট্রেসি কত মানুষের ভিডিও এখন ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল আছে রাইট অ্যান্ড অলসো ইউ ক্যান গো ফর ইংলিশ সংস টু রিয়েলি স্পিক লাইক দি ইংলিশ মানে নেটিভ ইংলিশ স্পিকাররা যেভাবে কথা বলছে এইটার এক্সেন্টটাও তো আপনি লিসেনিংয়ের ভেতর দিয়ে নিজের ভেতর তৈরি করতে পারবেন সো দেয়ার আর মেনি টুলস অ্যারাউন্ড ইউ একাডেমিক যে পড়াশোনাটুকু এটা কোনোভাবেই বিচ্যুত করা যাবে না আমি বলছি না যে আপনি সিজিপিএ কমিয়ে ফেলুন এগুলো করতে গিয়ে না আপনার সিজিপিএটুকু একটা টার্গেট করে নেন যে আপনি যদি টিচিংয়ে যেতে চান সিজিপিএ বেশি লাগবে আমরা যারা টিচিংয়ে আছি তাদের সিজিপিএ একটু হাই কেন হাই এই জন্যে যে আপনি থিওরিটিক্যালি কতটা কম্পোজ এটা দেখতে চাই ইউনিভার্সিটি ইয়েস সাউন্ড একাডেমিক্যালি সাউন্ড না হলে আপনি একাডেমিশিয়ান হতে পারবেন না রিসার্চ করতে হবে আপনার রিসার্চিং মাইন্ড থাকা লাগবে এই জন্যে যদি আপনি একাডেমিক কেরিয়ার না হয় আপনি অন্য কিছুতে যেতে চান তাহলে আপনি একটি 
একটি স্ট্যান্ডার্ড সিজিপি এর টার্গেট করেন করে ওটার পাশাপাশি আপনি এই সমস্ত ভলান্টারি ওয়ার্কে ইনভলভ হন নেটওয়ার্কিং ইনভলভ হন আপনি তো জানেন একটি কথা আছে যে হার্ড ওয়ার্ক মানে নেটওয়ার্ক ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন হার্ড ওয়ার্ক যে चाहिए তো এই ইনিশিয়েটিভগুলো ভিতর থেকে একটু তৈরি করতে হবে এবং সংজ্ঞায়নে থাকতে হবে একটি অর্গানাইজ একটা ফরম্যাটে থাকতে হবে এই জন্য যে ক্লাবিংগুলো করলে অনেক মানুষের সাথে মেশা যাবে এটা রাখবেন আর পাশাপাশি একটা মাইন্ডসেট তৈরি করতে হবে যে আসলে আপনি কি করতে চান আপনি কি আসলে অন্ট্রপ্রনিয়াল কিছুতে যাবেন নাকি কেরিয়ারে যাবেন এটা অন্তত সিদ্ধান্ত নেন আমি বলছি না যে কিছু দূর গিয়ে আপনি ফেরত আসলে বড় রকমের দুর্ঘটনা জীবনে ঘটে যাবে তা না এসেসিং আমি বলি সোয়াট অ্যানালাইসিসটা করে ফেলা উচিত আমি ইংরেজি জানি জানলে আমার কি সুযোগ হবে না জানলে এটাকে কিভাবে আস্তে আস্তে রেক্টিফাই করব একটা কথা মনে রাখবেন যে কুইক ফিক্স বলে কিছু নেই এটা একটা প্রসেসের ভেতর দিয়ে লার্নিং ইজ এ প্রসেস স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস আস্তে আস্তে নিজেকে তৈরি করতে হবে এই জন্যেই এই সামনের যে চতুর্থ বা পঞ্চম শিল্পগুলো আসছে এটার জন্য নিজেকে তৈরি করে ফেলতে হবে এটা হচ্ছে যারা ইউনিভার্সিটিতে এখন আন্ডার গ্রাজুয়েট হিসেবে আছেন তাদের জন্য এম বিএতে যারা পড়াশোনা করছেন তাদেরকেও একটু এই এই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে হয়তো আপনাকে ইন্টারাকশানটা বাড়াতে হবে অনেক জায়গায় দেখি স্টুডেন্টরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে আমি বলি যে ওয়াই ডেন্ট ইউ স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড সেই কেউ স্ট্যান্ড ইউর হ্যান্ডস বলে উনি যদি হাত ফেরত নিয়ে নেয় হাত ফেরত নিয়ে কতজন হাত ফেরত নিয়ে নেবে একজন একজন হাত বাড়িয়ে দেবে তোমার বলার ভঙ্গিতে তোমার হাত সম্প্রসারণ করার ভঙ্গিতে এক সময় সেই হাত বাড়ানোটা একটা শক্ত বন্ধন হয়ে যাবে এবং এই অভ্যাসটুকু করতে হবে হাত পা গুটিয়ে চোখ মুখ কথা বলবো না না উনি আগে কথা বলুক আমি আগে কথা বলবো এরকম আনসোশ্যাল বিহেভিয়ার কিন্তু কোনোভাবেই ভালো কিছু দিবে অ্যাকচুয়ালি দ্য পার্ট অফ কমিউনিকেশান স্কিল দ্যাট ইউ টক অ্যাবাউট কমিউনিকেশান ইজ হোয়াট কমিউনিকেশান ইজ অ্যাকচুয়ালি কনভিনসিং সাম ওয়ান ইন ইন ফেভার অফ ইউ অর টু কমিউনিকেট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট সো দ্যাট you have to be compassionate what you want Correct. you have to be passionate about and you have to persuade Persu- the word is persuade for persuasion Persu- so this is actually the end result is of the commission is you need to achieve what you want to achieve Correct. right Correct. otherwise the end result is actually you are not achieving right. so this is one thing let's come back to building this ha- building these skills as a habit so if we can build some of the habit regularly as you said like 15 minutes a day so probably we can build some of the regular good habits which can which can build me eventually in 2 to 3 years time exactly ami jodi 6 din dhori 10 minute kore holo 1 ghonta tale apni dekhen mashe kintu she 4 saptah 4 ghonta english practice kore correct that's how things go on ebar eta baro diye puron den that becomes that becomes a complete course yeah হ্যাঁ এবং এটা খুব সহজ যে আমার আর্টিকেলের দুর্বলতা আছে না টেন্সের দুর্বলতা আছে এটা যে যে মতো করে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে কোনটা লিখতে গেলে প্রেপোজিশনের সমস্যা হয় না কোথায় হয় এটাকে বের করে নিয়ে এত ম্যাটেরিয়ালস আছে আমার মনে হয় যে এক মাস প্র্যাকটিস করলে নিজের আত্মবিশ্বাসটুকু আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে যাবে এবং একজন ফ্রেন্ড বাড়ি লাগবে যার সঙ্গে এটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো কথা বলবো অনেকে বলে ইংরেজি লিখতে পারে ভালো কিন্তু বলতে সমস্যা হয় সমস্যা হওয়ার কারণই হচ্ছে যে প্র্যাকটিসটুকু করছে না লিখছে কিন্তু এটা ডেলিভার করতে হবে ইন্টারাকটিভ করতে হবে তাহলে দেখা যাবে আস্তে আস্তে অফকোর্স রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে সময় লাগবে তো এটা এখন থেকেই শুরু করলেই দ্য দি আর্লিয়ার দ্য বেটার এই কথাটুকু বলছিলাম স্টুডেন্ট যারা আছেন তাদের জন্য এক্সাক্টলি বিকজ ওয়ান থিং অসো সার্টেন যে আমি এতদিন যে কাজগুলো করে এসছি অতীতে সেই একই কাজ করে আই অসো ক্যানট এক্সপেক্ট নিউ রেজাল্ট সো ইফ ইউ ওয়ান্ট নিউ থিং নিউ রেজাল্ট you know increased result increased output mm-hmm. you also have to increase your input, input. increase your effort as well mm-hmm. only then you can expect something bigger so ekhane kintu je ta ashe je habit it takes some time once it you does. build habit it's really difficult not to do that particularly fantastic ami amra shesh korbo jehetu amader shomoyer sholpota ache shesh korbo apnar eta kotha diye je apni jeta bolchilen je চয়েস জি অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু কেউই কোনো কিছু নয় বাট 
the choice that we made in our life in mm -hmm. our past time mm -hmm. so so choice wisely choose wisely rather mm -hmm. so what you want to become what are you deciding what are you picking mm -hmm. whom are you talking whom are you mixing mm -hmm. what you are learning what you are taking input mm -hmm. this would be your output so this is nothing but a choice a every choice. moment we are actually choice yes. we are deciding the yes. so choice becomes a decision yes. so this is actually this is actually our circumstances that we can create so mm -hmm. our thoughts become things mm -hmm. because we choose so we hope and believe that whatever moin bhai and we have discussed we wanted to bring out like wealth of experiences that we have we have together 40 years of experience maybe even more right so we believe that you have learned something and we also hope that you would be applying to beautify your career so that's to modify your career or to accelerate your career mm -hmm. whatever it's, it's it's a choice again mm -hmm. you want to modify do it you want to beautify do it you want to accelerate it's a Correct. choice everyone has his own dna so automatically everyone has a strength everyone has some weaknesses so strength bebohar kore weakness ta ke remove kora jabe ebong all resources are available now absolutely only your right intention the right choice will take you next level of your success etei bhabte hobe ar kichu na everything is fine thank you all so much well. thank, thank you so you. much for bringing thank all of this thank you very much thank you it's a you. pleasure and i really enjoyed the discussion hope thank you our uh, next generation people will be benefited from this kind Absolutely. of discussion and prepare themselves in the best possible way to be the best of the best of their own version thank Absolutely. you Absolutely Coach Kamala Sa Network presents my career my success my career my future welcome you to whatever you want to achieve in your life we wish you all the very best go for the best achieve the best and contribute for the betterment of the society and lead and of the industry and also to the country so that's what we believe we hope that you are doing good you are keeping good stay tuned and god bless you thank you for watching and staying